Hi friends, this is Dr. Reddy and you are watching Dr. Reddy's Chemistry World Channel. Friends, if you are watching first time, please subscribe this channel and share to your friends. Friends, this e video lo nenu structure of atom and eight twenty chapter nundi atomic models and eight twenty topic kurinchi discuss se bhot nano. So ikkada mamalga Greek lo atom ante indivisible particle an mata. So oka atom ane di indivisible particle an chepne twenty modeti scientist mana ki John Dalton ane twenty scientist to theory ni propose se adan mata. So John Dalton prakaram atom sane ti ante indivisible particle okay na so but later on uh, later on atharvata kalam lo em ayyante ayana cheppinatuvanti siddhantam edaithe theory undo adi tappu so atom anedi divisible particle and which consists of three fundamental particles okay uh, ante aa atom lo mood subatomic particles untayi avi electron proton neutron ani chepparu anamata so ee electron ni evaru kanugunnaru ante J.J. Thomson and 20 scientist, proton ni Goldstein and 20 scientist, neutron ni James Chadwick and 20 scientist, kanagolanam jarigindan mata. So, tharavatha vat yoko arrangement gurinchi, explain chedan ki, various theories and 80 raadam jarigindi, a theories ni eros mana yamantu namante, atomic models antuno. So, ye atomic models lo, madataga ochina 20 atomic model entente, J.J. Thomson atomic model. Tarvata Rutherford atomic model, Tarvata Bohr's atomic model, Sommerfeld atomic model, quantum mechanical model. Ipudu J.J. Thomson atomic model gurinchi discuss yadda. So J.J. Thomson atomic model lo, J.J. Thomson atomic model proposed says it tayaniki, electron proton matrame discover, uh, discover avadam jarigindi, apad kinka neutron ni kanvon le dan mata. So, this electron proton arrangement is the same as the explain this. The atom is watermelon. The watermelon is red pulp. The proton is proton. The proton is the proton. The proton is the electron. The proton is the electron. The proton is the Watermelon lo red pulp seeds arrange electrons, protons and we, throughout the atom distribute uniform distribute ayi unta ayi ni chepadan mata. So on the JJ Thompson atomic model ni watermelon model le the plum pudding model ani antaru. Okay na? So ikkada mass ane chushnat lai te. E atom yoke mass ane chushnat lai te. Kada mass ane the uniform ga distribute ayi unta mata throughout the atom. As per what JJ Thompson atomic model. Okay, so in a chapter 20, this point is the same as the same as the same as the same Okay, na? next to the same as 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 the same Okay, na? so JJ Thompson same as the same as the same as the same uniform ga distribute ayi untund ani edaithe point cheppado adi tappu ani in alpha particle scattering experiment dwara prove chesadu so rutherford rutherford atomic model prakaram entante mass anedi only it is concentrated at the center of the atom aa center lo concentrate ayi unna dane in em antunnadu ante nucleus antunnadu okay na so ee nucleus lo Protons and eight one tie and matter. Upper kinka neutrons ni canagon ledu. Okay, now you put present theory prakarment and nucleus lay me muntai and neutrons who protons on tie any question royal miru. Okay, now okay. So art and kinka neutrons and eight canagon ledu and matter. Upper key electrons, protons, matrimonai. So a nucleus lay me muntai and japan and tie protons and nadu. So most of the mass is coming from protons only. And electron eco mass and edi chala negligible. Mutta mass would a denval of sun and a protons valle of sundi, a protons and eight acadunta and a atom the center part loan tai. And the K, a nucleus K charge of chinante, positive charge of chinan matter. E positive charge denval of chinante, protons key positive charge on together, a positive charge and the protons valle of chinan matter. Okay now. So E electrons and eighty, E nucleus should to. Revolve out on tie. Ella revolve out on tie and tie. Planets evidanga, it is sun should to revolve out on tie. Yo, avidanga, electrons and the nucleus should to revolve out on tie. Any chapadan matter. And the key model ni planetary model anaru. 
ఓకేనా సో ఈ విధంగా రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు ఎలక్ట్రాను టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది అది ఒకటి సెంట్రి పెటల్ ఫోర్సు ఇంకొకటి సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ అనమాట సెంట్రి పెటల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఎలక్ట్రాను పాజిటివ్ వైపు అట్రాక్ట్ అవ్వడం సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇలా తిరుగుతున్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళడం అనమాట సో ఈ రెండు ఫోర్స్ వల్ల ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒక నిర్దిష్టమైన కక్షలో తిరుగుతూ ఉంటుందని రూతర్ ఫోర్డ్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఓకే బట్ వీటి యొక్క బట్ ఈ మోడల్ డ్రాబ్యాక్ చూసినట్లయితే ఓకే సో మ్యాక్స్వెల్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పాడంటే ఒక ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఇంకొక ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ అంటే ప్రోటాన్ చుట్టు లేదా న్యూక్లియస్ చుట్టు తిరుగుతున్నప్పుడు ఇది ఎనర్జీని కంటిన్యూస్గా లాస్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట అనమాట ఎప్పుడైతే ఎనర్జీని లాస్ అవుతుందో ఈ విధంగా దాని యొక్క కక్షని అంటే దాని యొక్క పాత్ అనేది చేంజ్ అవుతూ చేంజ్ అవుతూ ఫైనల్గా న్యూక్లియస్లో పడి స్టే ఆటం అనేది స్టెబిలిటీని కోల్పోతుంది అనమాట ఓకేనా బట్ ఆటం అనేది ఆ విధంగా స్టెబిలిటీని కోల్పోవట్లేదు అలాగే ఉంది సో ఆ స్టెబిలిటీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది ఈ రూతర్ ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్ అనమాట అట్ ద సేమ్ టైం ఆ టైంలో స్పెక్ట్రా అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ వచ్చిందనమాట స్పెక్ట్రా అంటే ఏంటంటే స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటంటే ఒక లైట్ ఈజ్ ఇంట్రాక్టింగ్ విత్ మ్యాటర్ మ్యాటర్ అంటే ఎనీథింగ్ ఆటం కావచ్చు అది ఎలిమెంట్ కావచ్చు ఎనీథింగ్ ఇంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు సో అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ లైట్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని ఆ మ్యాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో అబ్జార్బ్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్ది సమయానికి ఎమిట్ చేస్తుంది అనమాట ఆ అబ్జార్బ్ చేసుకున్నటువంటి రేడియేషన్స్ని కానీ ఎమిట్ అయినటువంటి రేడియేషన్స్ని కానీ మనం గ్రాఫికల్ మేనర్లో రిప్రజెంట్ చేసేదాన్ని గ్రాఫికల్ మేనర్లో రిప్రజెంట్ చేసే దాన్ని ఏమంటారు అంటే స్పెక్ట్రమ్ అంటారు అనమాట ఓకేనా ఆ స్పెక్ట్రమ్ను గురించి ఈ రూతర్ ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది అనమాట సో దానివల్ల ఇంకొక అటామిక్ మోడల్ వచ్చింది అదే బోర్డ్స్ అటామిక్ మోడల్ సో రూతర్ ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్లో ఏవైతే డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయో ఒకటి స్టెబిలిటీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది అదేవిధంగా స్పెక్ట్రమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది సో ఈ రెండింటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి అటామిక్ మోడలే బోర్డ్స్ అటామిక్ మోడల్ సో ఈ బోర్డ్స్ అటామిక్ మోడల్ స్టెబిలిటీని ఒక ఆటమ్ యొక్క స్టెబిలిటీని ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే సో ఆయన స్టెబిలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఈయన యూజ్ చేసినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఒక ఫిక్స్డ్ సర్క్యులర్ పాత్లో రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ ఫిక్స్డ్ సర్క్యులర్ పాత్ని ఆయన ఏమన్నాడంటే స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ లేదా ఎనర్జీ లెవెల్స్ లేదా షెల్స్ లేదా ఆర్బిట్స్ అన్నాడు ఈ స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్కు ఫిక్స్ ఫిక్స్డ్ రేడియస్ ఫిక్స్డ్ ఎనర్జీ ఆ స్టేషనరీ ఆర్బిట్లో తిరుగుతున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్కి ఫిక్స్డ్ వెలాసిటీ ఉంటుంది అని చెప్పాడు అనమాట సో ఈ విధంగా ఫిక్స్డ్ ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడు సో ఈ విధంగా ఫిక్స్డ్ ఎనర్జీ అనేటివి ఉంటాయి అని చెప్పాడు సో అదేవిధంగా ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ స్టేషనరీ ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవుతున్నంతసేపు అది ఎనర్జీని లూజ్ కానీ లేకపోతే ఎనర్జీని అబ్జార్వ్ చేసుకోవడం కానీ జరగదు సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ అనేది లూజ్ చేసుకోదో అబ్జార్వ్ చేసుకోదు అప్పుడు స్టెబిలిటీ ఆటోమేటిక్గా ఆటం అనేది వస్తుంది అనేటువంటి పాయింట్ని చెప్పాడు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ని ఆయన కేఎల్ఎంఎన్ అండ్ సో ఆన్ అనేటువంటి ఆల్ఫాబెటికల్తో ఇండికేట్ చేశాడు లేదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనేటువంటి న్యూమరల్స్తో కూడా ఇండికేట్ చేశాడు అనమాట సో కే అన్న వన్ అన్న ఒకటి ఎల్ అన్న టూ అన్న ఒకటి ఎం అన్న త్రీ అన్న ఒకటి ఎన్ అన్న ఫోర్ అన్న ఒకటి అనమాట సో ఏదైతే షెల్ లేక ఆర్బిట్ లేకపోతే స్టేషనరీ ఆర్బిట్ న్యూక్లియస్కి దగ్గరగా ఉందో దానికి ఎనర్జీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పాడు అనమాట న్యూక్లియస్ నుంచి ఏదైతే దూరంగా వెళ్తూ ఉంటుందో ఆ స్టేషనరీ ఆర్బిట్కు ఎనర్జీ అనేది పెరుగుతూ వెళ్తుంది అని చెప్పాడు ఇక్కడ చూడండి కే అనేటువంటి షెల్కు ఎనర్జీ వచ్చేసి తక్కువగా ఉంది ఎల్కి కొద్ది ఎక్కువ ఉంది తర్వాత ఎంకి అలా పెరుగుతూ వెళ్తుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ సో తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ యొక్క యాంగ్లర్ మొమెంటం గురించి చెప్పాడు సో యాంగ్లర్ మొమెంటం అంటే ఏంటంటే మామూలుగా ఒక ఆబ్జెక్టు సమ్ ఎం మాసినటువంటి ఆబ్జెక్టు వి వెలాసిటీతో స్ట్రైట్ లైన్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఆ మొమెంటమ్ని లీనియర్ మొమెంటం అంటారు అదే ఎం మాస్ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్టు వి వెలాసిటీతో ఒక సర్క్యులర్ పాత్తో రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటే దానికి ఉన్నటువంటి మొమెంటమ్ని యాంగ్లర్ మొమెంటం అంటారు ఇక్కడ ఎం మాస్ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ వి వె
చెప్పాడు ఇక్కడ హెచ్ అనేది ఏంటంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అనమాట ఈ వాల్యూ మీకు ఆబ్జెక్టివ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట యూనిట్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జౌల్ సెకండ్ ఆర్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎర్గ్ సెకండ్ సో ఇంకొక పాయింట్ ఏం చెప్పాడంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది కే షెల్ నుంచి ఎల్ షెల్కు జంప్ చేసినప్పుడు అంటే లో ఎనర్జీ షెల్ నుంచి లో ఎనర్జీ ఆర్బిట్ నుంచి హై ఎనర్జీ ఆర్బిట్కి జంప్ చేసినట్లయితే ఎనర్జీ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అదే ఎలక్ట్రాను ఎల్ అనేటువంటి ఆర్బిట్ నుంచి కే అనేటువంటి ఆర్బిట్కు జంప్ చేసినట్లయితే ఎనర్జీని ఎమిట్ చేస్తుంది అని చెప్పాడనమాట సో వెన్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ లో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ టు హై స్టేషనరీ ఆర్బిట్ it absorbs energy and at the same time when electron jumps from high stationary orbit to low stationary orbit it emits energy so merits vishayan koste ee bohr's atomic model successful ga spectrum ni explain cheyagaligind anamata but weight yokka spectrum ni maatrame explain cheyagaligindi ante one electron unnatvanti atoms ledha ions yokka spectrum ni maatrame explain cheyagaligindi for example hydrogen so ikkada ee hydrogen lo oka electron untundi helium plus ion సో ఇక్కడ కూడా హీలియం ప్లస్లో వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది ఎల్ఐ ప్లస్ టూ దీంట్లో కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది బిఇ ప్లస్ త్రీ దీంట్లో కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది బోరాన్ ప్లస్ ఫోర్ దీంట్లో కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది ఇలాంటి స్పీసీస్ యొక్క స్పెక్ట్రమ్ను మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగింది కానీ మోర్ దెన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నటువంటి స్పీసీస్ యొక్క స్పెక్ట్రమ్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది అనమాట సో అదే మనం దీని డ్రాబ్యాక్స్లో రాస్తాం ఇక్కడ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఫెయిల్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఆర్ అయాన్ కంటైనింగ్ మోర్ దెన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ లేదా స్పీసీస్ యొక్క స్పెక్ట్రాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీలియం లిథియం బెరీలియం బోరాన్ ఇటువంటి ఆటమ్స్ యొక్క స్పెక్ట్రాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది ఓకేనా అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇది ఫైన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అనమాట సో వీటిని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది సోమర్ ఫెల్ అటామిక్ మోడల్ సో ఏదైతే బోర్డ్స్ అటామిక్ మోడల్ ఫైన్ స్పెక్ట్రమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయిందో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి మోడలే సోమర్ ఫెల్డ్ అటామిక్ మోడల్ అనమాట సో ఈయన సోమర్ ఫెల్ అనేటువంటి సైంటిస్టు ఈ ఫైన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ ఆర్బిట్స్ లేకపోతే సబ్షల్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనమాట సో ఈయన ఒక్కొక్క బోర్ ఆర్బిట్ని దేని చేత రీప్లేస్ చేశాడంటే సర్కులర్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్బిట్ చేత రీప్లేస్ చేశాడు సో ఈ బోర్స్ ఆర్బిట్ ఒక బోర్ ఆర్బిట్లో అంటే సపోజ్ బోర్ ఆర్బిట్ ఫస్ట్ బోర్స్ ఆర్బిట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రికల్ ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి అంటే ఆయన చెప్పినటువంటి ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్ మైనస్ వన్ ఓకేనా సో ఎన్ మైనస్ వన్ సో సపోజ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో ఓకే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయినప్పుడు సో వన్ మైనస్ వన్ అంటే జీరో అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఆర్బిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే జీరో ఉంటాయి అని చెప్పాడు అదే ఎన్ వాల్యూ టూ అయితే ఓకేనా సో వాటికి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్బిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఫార్ములా ఎన్ మైనస్ వన్ టూ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓకేనా సెకండ్ ఆర్బిట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రికల్ ఆర్బిట్స్ ఉంటాయంటే వన్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్బిట్ ఉంటుంది ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఆర్బిట్తో పాటు ఒక సర్కులర్ ఆర్బిట్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పాడు అనమాట అదే ఎన్ వాల్యూ త్రీ అనుకోండి అప్పుడు ఎన్ని ఎలక్ట్రికల్ ఆర్బిట్స్ వస్తాయి టూ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్బిట్స్ వన్ సర్ సర్కులర్ ఆర్బిట్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్బిట్స్ని ప్లస్ సర్కులర్ ఆర్బిట్స్ను కలిపి మనం ఇప్పుడు ఏమంటున్నామంటే సబ్షెల్స్ అంటున్నాం అనమాట అంటే ఒక ఆటంలో షెల్లో అంటే ఇప్పుడు బోర్స్ అనేటువంటి సైంటిస్టు సెల్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా ఆ షెల్లో మళ్ళీ సబ్షెల్స్ ఉంటాయి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి సైంటిస్టు సోమర్ ఫెల్డ్ అటామిక్ మోడ్ సోమర్ ఫెల్డ్ ఓకేనా సో ఎన్ని సబ్షల్స్ ఉంటాయి అంటే సో అది దేనికి ఈక్వల్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్బిట్స్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్కులర్ ఆర్బిట్స్ అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక చూడండి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనేటువంటి ఆర్బిట్లో ఎన్ని సబ్షల్స్ ఉంటాయి అంటే ఫార్ములా ప్రకారం ఏంటి ఎలక్ట్రికల్ ఆర్బిట్స్ జీరో సర్కులర్ ఆర్బిట్స్ అన్ని వన్ వన్ ప్లస్ జీరో ఎంత వన్ సబ్షల్ ఉంటాయి అని చెప్పాడు అదే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ తీసుకున్నారనుకోండి దీంట్లో ఎలక్ట్రికల్
ఫోర్ సబ్షల్స్ ఉంటాయి ఆ సబ్షల్స్ యొక్క నేమ్స్ ఏంటి ఆ సబ్షల్స్ను దేంతో ఇండికేట్ చేస్తారంటే ఎల్ అనేటువంటి లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తారు అదేవిధంగా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనేటువంటి ఆర్బిట్లో ఎన్ని సబ్షల్స్ ఉంటాయంటే వన్ ఉంటుంది ఆ సబ్షల్ పేరు ఏంటంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దీన్నే ఎస్ సబ్షల్ అని అంటారు ఓకేనా అదే ఒకవేళ సెకండ్ లెగ్ వచ్చారనుకోండి దీంట్లో ఎన్ని సబ్షల్స్ ఉంటాయి టూ సో ఏంటంటే ఆ సబ్షల్స్ అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే ఎస్ సబ్షల్ అని ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే దాన్ని పీ సబ్షల్ అంటారు అదే సపోజ్ మీరు థర్డ్ లెగ్ వెళ్ళారనుకోండి ఎన్ ఎన్ వాల్యూ త్రీ లెక్ వెళ్ళారనుకోండి అప్పుడు మూడు సబ్షల్స్ ఉంటాయి ఆ మూడు సబ్షల్స్ ఏంటంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరోని ఎస్ అని ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ని పీ అని ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూని డి అని అంటారు నెక్స్ట్ మోడల్ క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ సో సోమర్ఫెల్ అటామిక్ మోడల్ కూడా మోర్ దెన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నటువంటి స్పీసీస్ యొక్క స్పెక్ట్రాన్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది అనమాట సో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి నెక్స్ట్ మోడల్ క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఈ మోడల్ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారంటే ఎర్విన్ స్రోడింజర్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ప్రపోజ్ చేశాడు సో ఈ మోడల్ ప్రకారం ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి న్యూక్లియస్ చుట్టూ త్రీ డైమెన్షనల్ మేనర్లో రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట ఓకే ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ టూ డైమెన్షనల్ మేనర్ బట్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ద సైంటిస్ట్ హూ ప్రపోజ్ ఆర్ హూ ఇంట్రడ్యూస్ త్రీ డైమెన్షనల్ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఈజ్ క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ అనమాట అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి న్యూక్లియస్ చుట్టూ త్రీ డైమెన్షనల్ మేనర్లో రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ పాత్ని లేకపోతే దా ఆ రీజన్ ఏమంటారు అంటే ఆర్బిటాల్ అంటారు సో ఈ ఆర్బిటాల్ని ఇంకో రకంగా కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు వేర్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్బిటాల్ అంటే ఈ మోడల్ ఏం చెప్తుందంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ప్రాబిలిటీని కనుక్కోవడం అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది దాని యొక్క ప్రాబిలిటీని కనుక్కోవడం హైలీ డిఫికల్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క పొజిషన్ మనం చెప్పలేము ఓకేనా సో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ప్రాబిలిటీని మాత్రమే చెప్పచ్చు అని చెప్పినటువంటి ఫస్ట్ ఇది క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ సో క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ప్రకారం ఆర్బిటాల్ అంటే ఏంటంటే ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వేర్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ ఆర్బిటాల్ ఓకేనా అదే ఎక్కడైతే ప్రాబిలిటీ తక్కువగా ఉంటుందో లేదా జీరో ఉంటుందో ఆ రీజన్ని ఏమంటారంటే నోడ్ అని అంటారు సో ఈ పాయింట్స్ మీకు చాలు మీ లెవెల్కి